。Hello， 大家好，我是金哥，我是胡静。嗯，那么今天我跟胡静小姐姐会给大家带来一套家庭的调整假胯宽的动作。那么这套动作呢，来自于 DNS。大家都知道 ，DNS 是每个动作都是婴儿的神经发育学体位。如果我们不能做好这些神经发育学体位的动作，就意味着我们的运动神经出现了问题，所以会引起我们体态的障碍。那么今天我们就过来练习这套动作，以调整我们的体态，重塑我们的大脑。那么我们就来开始这套动作。首先第一个动作，我们先躺下来，躺下来，然后把手和膝盖抬到九十度。膝盖抬到九十度，脚踝放松，然后让我们的手也举起来，指向天花板。OK， 从这里开始，我们要打打开这个手臂，往下落，腿也同时往下落，然后手和脚都同时指向天花板的方向，让这一侧的肩胛骨、后侧的肩胛骨跟骨盆都抬起来，同时保持这个大腿是向上顶的，永远是垂直的。OK， 然后落下去。再把内侧手脚再抬起来还原，那么这就是第一个动作，叫做翻身一。那么第二个动作翻身二，同时还是刚刚那个姿势，对，举起来，手也举起来，然后把手跟脚全部落下去。OK， 在这，肩胛骨跟骨盆全部抬起来，然后我们手在上面画一个大大的弧线，膝盖也画一个弧线，翻身过去。对，然后我们的膝盖这个时候是超过下侧的膝盖的，上侧的肩胛骨也是超过下侧的肩胛骨的。OK， 我们同时再还原，再往回拉一点，好，画一个弧形回来。OK， 落下。好，然后再起，再画一个弧形过去。OK， 好，回来。这个动作就是翻身二。那么下一个动作就是翻身三，它是把前两个动作结合起来的。OK， 我们开始。先落一侧的手脚往下 ，OK， 竖起来，好，翻身翻过去，完全翻过去，好的，手落地，那上面的手落地放松，全部落下，好，再回，好，把下面的手脚抬起来，还原，这个动作就是完整的一个翻身，它是一和二的结合。我们下一个动作是一个三十秒短暂的一个放松，那么这个动作叫做束脚式。OK， 首先做好，然后让我们的大腿呈蝴蝶形，然后脚掌翻开，像翻书一样翻开，用手用手用手把它的脚掌像翻书一样翻开，然后让我们的下背部直立直立，下背部直立，先不要前倾，先不要前倾，下背部直立。大家可以看到胡静小姐姐的这个骨盆，它是向前倾的。此时，如果你的骨盆不能够向前倾，你的骨盆只能这样的话，你的骨盆不能够垂直九十度的话，那么你只要努力的让你的骨盆这样做就可以了。然后我们就不需要做接下来的动作，你只需要在这个地方保持住。如果你的骨盆可以向前倾，那么这个时候我们先先等一等弯腰。这个时候我们也是首先要弯腰，弯腰，然后屈胸椎，屈胸椎，屈胸椎，向前倒，向前倒，整个身体向前倒，把自己的额头放在自己的脚面上，以放松。如果你放不到，停留在那里就可以。同时，我们要把手肘压在自己的小腿上，压在自己的小腿上，用身体向下压的力量，把我们两侧膝盖向地面去压，去靠拢。然后我们会在这个位置停留三十秒，以作放松。那么下面一个动作是坐脚式，同样我们从这个姿势打开我们的双腿。打开双腿，大约大于九十度即可。如果你不能大于九十度，那么你就可以在这个位置坐着。如果你的双腿的距离不能大于九十度，你就坐着。第二个，我们需要考量的还是我们的这个腰椎和脊柱的位置。如果你不能够到达九十度垂直于地面，那么你只要在这个地方坐着，让自己的腰背部挺直。如果你能超过九十度往前倾的话，这个时候我们先弯曲腰椎往下，弯曲腰椎往下，然后往下趴。用手撑着地面，这样就可以了，在一个合适的位置就可以。你哪怕双手这样撑着地面往前倒一点点也是可以的，不需要一定用手肘怎么样。那么这个时候我们要注意的是什么呢？我们的双腿要往回勾，以激活我们大腿前侧，我们的膝盖和指尖都要指向天花板，然后放松，头也放松，对，整个脊柱都呈一个屈曲的状态，放松下去。OK， 这样就可以了，保持三十秒
。那么第二套的第一个动作需要从翻身至低斜坐位。OK， 我们从翻身过渡到低斜坐位。OK， 在这个位置之下，我们的两条腿都可以摆放到一个九十度、九十度的形状，伸宽九十度，屈膝九十度，屈宽九十度，屈膝九十度。然后在这个位置之下，我们这手放在这里。OK， 我们需要同时打开骨盆跟胸廓，让这条腿大腿打开，让这只手臂打开，手臂垂直指向天花板。OK， 再回。然后这个手要落到这里 ，OK， 好，再回，同时打开这侧的大腿 ，OK， 再回，骨盆跟胸廓永远是联动的 ，OK， 再回。这个动作有一个最关键的要点就是什么？在我们的骨盆往回的时候，上面的骨盆要明显的超过下面的骨盆 ，OK， 这就是第二套动作的第一个动作。刚刚我们那个动作是低斜坐一 ，OK， 我们下面一个就是低斜坐二，同样保持低斜坐的一个姿势 ，OK， 我们看到他的肩膀现在是积极的，我不需要看到一个 lazy 的肩膀，不要让自己的肩膀远离自己的耳朵 ，OK， 同时让我们的头和脊柱成一条直线，在这个姿势下，我们需要抬起我们的髋关节向上，在此停留一个呼吸 ，OK， 落，落到地面放松。OK， 再抬，落。那么这个动作就是低斜坐二。那么第三个动作基于低斜坐二，我们需要把髋顶起来，然后手放到前面去，手放到这里，对，手放到这里。OK， 我们要同时打开胸廓和骨盆，让你的手放到那个支撑的平板支撑的位置。OK， 同时在旋转骨盆，带动胸廓向上，打开自己的髋关节。OK， 好，旋转，在旋转的时候，骨盆不要往下掉，继续。OK， 再来一次。OK， 再旋转一次。大家要切记一个重要的点，就是我们旋转上侧的骨盆始终要超超过下侧的骨盆的。OK， 这就是第三个动作。接下来我就把麦交给胡静，就是胡静的代练时间。好，第一个动作，我们将双手举起来，在你肩膀正上方，肋骨收定距稳定以后，我们将腿依次飘起来。好，在这里，我们的同侧手臂向地面的方向飘过去。好，慢慢的手指跟你的膝盖去找天花板的方向。好，骨盆带动你的膝盖，跟你的手臂向上拉回来。最后两次。第二个动作，我们停留在第一个位置上面。好，膝盖跟你的脚去找天花板的方向。好，慢慢卷过去，往远处拎。好，慢慢上面的手先回。停留，好，第二次。下面的膝盖保持去跟地面去对抗第三个动作，我们把刚才的结合起来，最后三次。
手指跟膝盖保持向上，画最大的圈。一个。接下来我们来到另外一边，手指跟膝盖去找向天花板的方向，下面的膝盖保持跟地面对抗，好，慢慢拉回去，骨盆先回。带动你的膝盖跟手臂，最后两次。好，接下来第二个动作，停留在这里。好，膝盖保持往上拎，手指找向天花板。好，我们翻到对侧。头顶飘起来，好，慢慢下面的手跟你的膝盖去控制去碾压最后一个，好，我们回正，接下来第三个最后一次。好，接下来我们伸展一下，将你的脚掌打开向上，手肘去推住你的膝盖，好，慢慢向下。肚子挖空，向上推高，能卷动到你能做的幅度就 OK 了好，接下来到第二个，我们将你的双脚打开这两侧，膝盖跟你的脚趾指向天花板的方向。好，我们可以选择用你的手去推你的脚背，好，慢慢往下去旋动，或者手掌向前停在这个地方，能做到你能做的幅度就 OK。接下来低斜做四个动作，我们将身体先转向一侧，好，顺势把你的身体往上推高，手肘支撑停留在这个地方，大小腿屈九十九十，然后将你的手肘
，可以到肩膀的正下方，头顶保持去延伸出去。好，我们第一个动作，来手指对小腿握捏在这里。好，慢慢骨盆带动你的手肘跟膝盖打开向上。好，慢慢回，骨盆先转。手指跟膝盖去找向天花板的方向，最后两次。好，我们将你的上面的手停留在支撑的位置上面。好，接下来第二个动作。我们将你的骨盆向天花板的方向推高，好，小腿尽量去放松多一点点，好，慢慢落，将你的骨盆往天花板上的方向去旋多一点点，最后两次，好，回正，我们身体转向前。停留在这里，好了，慢慢将的骨盆抬高，指向天花板的方向，肩膀去保持稳定。好，我们停在这个地方，加上旋转，手指向地面的方向，好，骨盆稳定，我们膝盖。打开，手去指向天花板。最后两个。好，回正。好，接下来我们保持肩膀远离耳朵。好，来，膝盖保持九十九十。好，来，身体转向下。好，骨盆带动你的手跟你的膝盖，指向天花板的方向。手指跟膝盖去找向天花板。我们最后两个。好，接下来我们将身体转向垫子的方向，将你的骨盆向上去抬高，最后两次。好，接下来第三个，我们身体再次回到正前方，调整一下你的腿，保持九十九十。好，头顶再次延伸出去，我们将你的骨盆向上抬高，最后一个。好，第四个动作，我们将骨盆保持，加上抬高，停在这里，手臂让它旋，带上你的骨盆到天花板的方向，最后一个。那么这套动作呢，都是来源于 DNS 的侧卧位的动作。侧卧位的动作就需要我们的大腿跟地面作为一个对抗，来维持我们身体在侧卧下的一个稳定性。那么假胯宽往往缺的正是我们的髋关节的稳定性，所以这套动作能够很好的对假胯宽生效。这一期，等你笑完。那么这一期内容就做到这里了。
嗯，做下来一套也只需要十分钟，每天坚持十分钟，一定可以调整你的假胯宽。当然，按照我的性格，这个动作只不可能只对你假胯宽生效，它还会收到很多意想不到的结果。那么最后嘛，就是希望大家能给个三三连了。嗯，不看僧面，看佛面嘛，对吧？<笑>大家再见。<笑>